Bueno, ¿qué tal? Buenos días, el teniente primero médico Daleno Vare Gabriel, residente de tercer año, y hoy vamos a presentar el Ateneo de Como introducción, nosotros ya conocemos la patología clásica de la insuficiencia cardíaca, en la, por la cual diversos mecanismos se va produciendo un descenso en la función de la detección del ventrículo izquierdo. Y esta es el, la patología clásica que uno a la que uno le va agregando la medicación eh, enfocada, digamos, a tratar de eh, los distintos mecanismos. Pero, ¿qué pasa cuando al agregar esta medicación se empieza a recuperar la fracción de detección? Eh, ante esta situación, eh, no existen todavía eh, guías, digamos, definidas, pero ya se empieza a hablar de una nueva entidad, que es eh, la insuficiencia cardíaca con función eh, ventrículo izquierdo recuperado. Una de, los, de las fuentes de información más eh, importantes es este panel de expertos eh, de la DAC, que se hizo en 2020, en el que a pesar de que no contamos todavía con una definición eh, consensuada, eh, a, eh, ellos empezaron a hablar de eh, una función recuperada cuando la, un paciente tiene una fe basal documentada en algún momento de su evolución menor a 40%, con una mejoría absoluta de más de 10% en la FEI, y que en una segunda medición de FEI, da con la medicación o sin medicación, eh, tenemos eh, una FEI por encima del 40%. ¿Sí? Entonces, eh, como mencionaba, el, el, la evolución clásica de la insuficiencia cardíaca es que a, a través de un remodelado eh, del ventrículo, eh, principalmente izquierdo, eh, todo esto mediado por, por el la teoría neurohumoral que la conocemos, empieza a eh, hacer un remodelado de los miocitos, aumentar las presiones del fin de diástole, eh, y a disminuir la, función, la fracción de detección. Ante este caso, eh, lo que nosotros hacemos es el tratamiento médico mediante dispositivos, principalmente de resincronización, y esto nos puede llevar a distintos escenarios. Por un lado, que no haya una mejoría funcional, pero sí que se estabilice la enfermedad, también podemos tener eh, un remodelado inverso o reverso del ventrículo izquierdo y tener una mejoría parcial o una mejoría total de la función de detección. Sí, para este proceso de recuperación de la fe es eh, fundamental el remodelado inverso, en el que básicamente lo definimos como una disminución del volumen de fin de diástole. Esto eh, se debe principalmente a que eh, se produce una restauración del tamaño del miocito y de la geometría del ventrículo izquierdo. Esto eh, se traduce en un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de presión volumen, con disminución de los diámetros de fin de diástole, y eh, esto hace que se acerque a valores más cercanos de la, a la normalidad, con un aumento de la, de la función de detección. Y también es importante tener en cuenta que este remodelado inverso, cuando lo comparamos con pacientes que eh, siguen con funciones deterioradas, se asocia con una menor tasa de hospitalización y de mortalidad por causas cardiovasculares. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los factores predictores eh, que tenemos para esperar que se pueda producir un remodelado inverso. Sí, principalmente parámetros clínicos eh, en insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica, cuando la duración de la insuficiencia cardíaca es menor, o sea, cuadros cortos, agudos, en pacientes femeninos, cuando no, eh, no se produce un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, o cuando los pacientes que fueron tratados con eh, terapia de resincronización no tienen rama izquierda en el electro. También eh, asociado con ciertos factores genéticos, cuando principalmente las variantes genéticas no involucran las proteínas del citoesqueleto del, del tipo 2. Y después otros parámetros eh, clínicos, eh, ecocardiográficos, o sea, mientras más baja sea la función, eh, se espera que va a haber una mayor mejoría. Así también con los diámetros, cuando son mayores, eh, es un predictor de que si mejora la función va a serlo en mayor proporción y también eh, biomarcadores que prácticamente nos indican el nivel de daño miocárdico con valores de pro-NP y troponina bajo principalmente. Y en cuanto a estas guías, ¿cuáles son eh, las recomendaciones que nos dan para seguir a estos pacientes eh, una vez que recuperaron la función ventricular? Eh, principalmente, eh, ya que se tratan de, principalmente de miocardiopatías dilatadas, de causas no necróticas eh, es importante hacer eh, un test genético. Eh, esto se recomienda hacerlo en cualquier momento, digamos, una vez que se ha diagnosticado la, la enfermedad, 
Y también se lo puede hacer incluso eh, después eh, de que recupere la fe. Esto también nos va a orientar un poco hacia el riesgo de muerte súbita que tenga el paciente y si necesita algún tratamiento de, 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 de un desfibrilador automático. También se recomienda hacer una, eh, una resonancia magnética cardíaca, esto principalmente para evaluar el nivel de fibrosis. Esto eh, se recomienda tanto en el momento del diagnóstico y después con un seguimiento eh, anual eh, una vez ya establecido el tratamiento y eh, con una estabilización de la feria. También los biomarcadores están recomendados, principalmente los niveles de pro-BNP, que inicialmente se recomienda hacer un dosaje cada seis meses y después, cada, una vez estabilizado el cuadro, entre seis meses y un año, también la valoración clínica y el, el electrocardiograma cada seis meses inicialmente y después a, cada un año, ahí se va a ir evaluando si hay progresión o no del, del cuadro de insuficiencia cardíaca. En cuanto al ecocardiograma, lo que se recomienda es un seguimiento también inicialmente eh, cada seis meses eh, con strain y después eh, ir espaciando eh, los controles eh, cada un año y eventualmente más tiempo si el paciente ya tiene mucho, mucho tiempo de estabilidad. Ahora bien, esto es en, con respecto al seguimiento, pero lo que no queda muy claro es qué hacer con la medicación. O sea, el paciente estaba con insuficiencia cardíaca, se lo medica para, con medicación y recupera la fe. La pregunta era, ¿qué hacemos con esa medicación? ¿Si la suspendemos o si la continuamos? No existen grandes estudios, pero el más importante y el que define también eh, las recomendaciones es eh, este estudio, que es el 3 de Chef, que se hizo en Inglaterra, eh, básicamente lo que evaluaba era pacientes que ya tenían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de miocardiopatía dilatada eh, y que fueron mejorando la función. Fue un estudio randomizado y abierto eh, que se hizo en un único centro en Londres y que involucró a 51 pacientes. Eh, ¿qué, ¿Qué pacientes incluyeron en este estudio? Pacientes que tuvieron, tenían diagnóstico de una miocardiopatía dilatada con una FEI de menor al 40%, que actualmente se encontraban asintomáticos para insuficiencia cardíaca, eh, que recibían tratamiento con alguna de estas drogas, inhibidores del sistema renino-angiotensina, beta-bloqueantes, diuréticos de ASA, eh, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, o una combinación de estas drogas, que actualmente estén con una FEI madura al 50%, eh, con volúmenes de fin de diástole eh, normales, y valores de pro-BNP también eh, menores de 250, son normales. Se excluyeron pacientes que no tenían hipertensión controlada, enfermedades valvulares, enfermedad renal crónica, eh, arritmias ventriculares o supraventriculares que no permitían suspender la medicación, pacientes embarazadas con angina o menores de 16 años. Lo que se buscó evaluar con este estudio principalmente eh, fue la recaída dentro de los seis meses. ¿Qué se consideraba recaída en este estudio? Eh, una reducción de la FAPE de eh, más del 10% o por debajo del 50%. Eh, un aumento del diámetro de fin de diástole de más de 10% o por encima de los valores eh, de la normalidad de la resistencia. Un aumento del pro-BNP por encima de 400 o que, que se duplique del valor basal. Pacientes que tenían evidencia clínica de insuficiencia cardíaca. Bien. Y el endpoint secundario era un compuesto de eventos cardiovasculares, prácticamente mortalidad por causas cardiovasculares, efectos eh, adversos mayores, internaciones no programadas, cardiovasculares, eh, ventriculares o supraventriculares. ¿Cuáles eran las características de los pacientes? Eran principalmente eh, pacientes alrededor de los 50 años, eran en su mayoría hombres. Eh, al momento inicial del diagnóstico de miocardiopatía dilatada, eh, la mayoría de los pacientes tuvo una FEI en su peor momento, eh, alrededor del 30%. Como podemos ver en los dos grupos, un 28% y un 25%. Eh, con una mejoría absoluta de la FEI de alrededor del 30%. O sea que todos estos pacientes estaban por encima del 50%. Eh, y también eh, llevaban un periodo de estabilidad bastante prolongado, por lo menos de dos años, desde que la función ventricular estaba por encima del 50%. Un alto porcentaje había tenido eh, internaciones previas eh, por insuficiencia cardíaca, 
Eh, con respecto a las causas, la, la mayoría de los pacientes tenía eh, miocardiopatía dilatada de causa idiopática, pero un porcentaje importante eh, también eh, tenía miocardiopatía por otras causas. Dentro de este grupo se incluyó principalmente biología alcohólica, miocardiopatías y eh, causadas por eh, hipertiroidismo y antraciclinas. <coughs> En general, los pacientes tenían un volumen de fin de diástole de alrededor del 80%, con una función en promedio del 60%, y la medicación que recibían, prácticamente todos los pacientes recibían un inhibidor del sistema de renina angiotensina, eh, también un porcentaje importante eh, tenía beta bloqueantes, da un porcentaje menor, menos del 50% recibía antagonistas de los receptores de mineral corticoides, y los diuréticos de ASA eran en la minoría. Y como podemos ver en estos valores, todos los pacientes se encontraban en un estado clínico compensado. No, no, no tenían eh, frecuencia cardíaca aumentada, y la presión estaba controlada y los valores de PROBNP eran normales. Bien, ¿qué se hizo entonces en, es, en este estudio? Eh, a los pacientes que, que cumplían con estos requisitos, se les hizo una visita inicial, se les hizo un cuestionario de síntomas para ver si estaban o no en insuficiencia cardíaca, eh, se le hizo dos solos valores de PRO-NP y se le hizo una resonancia y un PET cardíaco. Ahora, estos grupos se los randomizó en dos grupos. Por un lado, un grupo de control en el que se mantenía el tratamiento durante seis meses, y al otro grupo se le iba suspendiendo la medicación paulatinamente en estos seis meses. El modelo que, que usaron eh, para suspender la medicación, inicialmente suspendían los diuréticos de ASA si es que lo estaban tomando, Después eh, se suspendían los eh, antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Después los beta bloqueantes. Y por último se suspendían el IECA o el ARA2. Eh, cada cuatro semanas se hacía un dosaje de PRO-BNP y se hacía un, una valoración clínica para ver si presentaba síntomas. A las 10, 16 semanas se hacía eh, una nueva resonancia. Y a los seis meses eh, se hacía nuevamente el, el cuestionario de síntomas, una nueva resonancia y un PET cardíaco. Una vez completados los seis meses, al grupo de control se, le, se lo pasó por el mismo proceso. Se empezó a suspender paulatinamente la medicación de la misma manera que se había hecho con el grupo anterior. <coughs> ¿Cuáles fueron los resultados de, de este estudio? De los 25 pacientes que fueron asignados al primer grupo en el que se retiró la medicación, un 44% cumplieron criterios eh, de eh, relapso. Sí, eh, o sea que un 44% tuvo una reabilitación eh, en su insuficiencia cardíaca. Además, eh, el otro grupo que se suspendió la medicación luego de los seis meses también tuvo una alta, una alta tasa de recidivas con un 36% de pacientes que tuvieron relapsos. ¿Cuáles fueron las, las principales causas para eh, cumplir estos requisitos del ENPOI? Principalmente una disminución de la fe, el 60% tuvo una disminución de la fe, el eh, 55% aumentó también el diámetro del fin de diástole, los valores de BNP se vieron aumentaron casi en la mitad, y solamente un porcentaje muy bajo tuvo clínica eh, realmente de insuficiencia cardíaca, principalmente con edema saliendo sin problemas. Como podemos ver, eh, acá tenemos una comparación entre el, la FE, digamos, cuando iniciaron el estudio, y la FE cuando eh, pasaron los seis meses con la medicación suspendida. En el grupo de control básicamente no hubo variaciones, pero como podemos ver abajo, eh, los pacientes que iniciaron con un promedio de 59 de FEI terminaron con 51, así que hubo casi un 10% de disminución de FEI con la suspensión de la medicación. También los diámetros de, de fin de diástole tuvieron una eh, variación, aunque no tan marcada como la FEI. Y como podemos ver, hubo también cambios en los parámetros clínicos, con aumento de la frecuencia cardíaca y eh, un peor manejo de la presión arterial. Los valores de PRO-NP eh, también tuvieron cambios, pero no fueron tan significativos. Como podemos ver también en estos gráficos, eh, eh, acá a la izquierda vemos la cantidad de eventos. Como podemos ver, en el grupo de control no hubo ninguna recibida, cero pacientes cumplieron los criterios, ya que se mantuvieron estables con la medicación, pero casi un 50% de los pacientes que suspendieron la medicación tuvieron algún evento que los eh, calificaba para los criterios de recibir. Y acá a la derecha podemos ver principalmente los cambios que hubieron eh, en los pacientes del lado derecho, digamos, de la tabla de este lado, los cambios que tuvieron con respecto a la función del ventrículo izquierdo y cambios en, eh, también en la frecuencia cardíaca. 
Bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar eh, de, de estos estudios? Eh, principalmente que la insuficiencia cardíaca con función recuperada es una entidad que todavía no tiene guías consensuadas, eh, ya que es, una, es un complejo, digamos, y es muy heterogéneo el grupo de pacientes que lo pueden, eh, la pueden tener. Por lo tanto, no está bien establecido cuáles son las definiciones de los diagnósticos y el manejo. Eh, también hay que tener en cuenta que si bien tiene mejor eh, pronóstico en cuanto a hospitalización y mortalidad que la insuficiencia cardíaca con fe y deteriorada, comparte muchos de los mecanismos fisiopatológicos eh, y también el riesgo de progresar a esa insuficiencia cardíaca descompensada. Hay que tener en cuenta que el sexo femenino, la heterología isquémica, eh, la duración corta y las pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad o mayor chance de recuperar la FEI y hacer un remodelado inverso. Y eh, con lo que vimos en este último estudio es que suspender la medicación se asoció a una alta tasa de reducción de insuficiencia cardíaca. Por lo que actualmente lo que se recomienda es continuar indefinidamente con la medicación, ya que lo que hace es bloquear los distintos eh, sistemas fisiopatológicos que eh, revalan al daño del, del miocito en primer lugar. Acá. 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 Acá.